हे गाइस वेलकम टू शिक्षा आज आपके लिए हम लेकर आए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो क्योंकि इससे आपके दिवाली सेलिब्रेशन दो गुने होने वाले हैं आप लोगों ने सेकंड ग्रेड के एग्जाम्स दे ही दिए होंगे ये एग्जाम स्टार्ट हो जाए दोस्तों 28 ऑफ अक्टूबर 2018 से 28 अक्टूबर और 31 अक्टूबर को जीके के पेपर थे दोस्तों और उसके अलावा बाकी डेज में सब्जेक्ट के पेपर थे तो डेफिनेटली आप लोगों ने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की होगी और अच्छे से एग्जाम दिए होंगे तो आप यहाँ पर एनालिस कर सकते हैं अपने कट ऑफ का हम आपके लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ लेकर आए हैं इसमें हमने पूरे प्रीवियस ईयर के पेपर से प्रीवियस ईयर की कट ऑफ से हमने पूरा कंपेरेटिव स्टडी करी और उसके बाद में हम आपके लिए लेकर आए कि कितनी कट ऑफ जा सकती है दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोस लेके आ रहे हैं साथ में हम सिलेबस के भी कंटेंट वाइज भी हम बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करवाने की कोशिश कर रहे हैं आपको तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना पेपर एंड लाइसिस हमारा ये एग्जाम जो अट्ठाईस अक्टूबर और थर्टी अक्टूबर को जीके का पेपर था और बाकी डे सब्जेक्ट का पेपर था ये पूरे 500 मार्क्स का होता है दोस्तों पहला पेपर जीके का पेपर था पहला पेपर जीके का पेपर था इसमें 100 क्वेश्चन आए थे जो कि 200 मार्क्स के थे दोनों पूरे मिलाकर के दैट मीन्स कि एक क्वेश्चन था दो नंबर का एक क्वेश्चन दो नंबर का था और आपको यहाँ पर भी 100 क्वेश्चन दिए हुए थे पेपर में इसके लिए दोस्तों आपको टू आवर्स का टाइम दिया गया था अब हम एनालिस कर लेते पेपर को कि पेपर का लेवल क्या रहा तो दोस्तों पेपर का लेवल हम देखते हैं हमारे पेपर में क्या क्या सब्जेक्ट आए थे राजस्थान जी आई थी साइकोलॉजी आई थी पॉलिटी आई थी करंट आई थी इकोनॉमिक्स आई थी और कुछ मिसलेनियस क्वेश्चंस भी थे इंडिया जीके के वर्ल्ड जीके के वर्ल्ड हम कह सकते हैं जियोग्राफी के इंडियन जियोग्राफी के से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे तो दोस्तों हमारा ये पेपर दो शिफ्ट में हुआ था 28 और 31 को 28 अक्टूबर को और इकतीस अक्टूबर को अगर दोस्तों हम जीके की बात करें राजस्थान जी तो दोनों ही डेज में 28 अक्टूबर को भी और 31 अक्टूबर को भी ईजी से मॉडरेट आई थी दैट मीन्स कुछ क्वेश्चंस काफ़ी ईजी थे जो देखते ही सॉल्व हो रहे थे जैसे कि कल्ला जी वाला क्वेश्चन था बहुत सारे क्वेश्चन थे जो काफ़ी ईजी थे और कुछ क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट थे जिन्हें हर कोई सॉल्व नहीं कर सकता था उनके लिए थोड़ा आपको प्रिपरेशन की और माइंड रखने की जरूरत थी दूसरा पोर्शन दोस्तों था साइकोलॉजी का इसके राजस्थान जी के लगभग फोर्टी से फिफ्टी क्वेश्चन आपके पेपर में आए थे साइकोलॉजी के क्वेश्चन थे लगभग दोस्तों लगभग बीस साइकोलॉजी के आए थे और ये काफी इजी क्वेश्चन थे इजी हम इन्हें बोलेंगे क्योंकि लोगों ने इन्हें इजीली क्रैक कर लिया तो साइकोलॉजी का पेपर 28 को भी और 31 को भी इजी ही रहा था पॉलिटी का दोस्तों हम पोर्शन बात करें पॉलिटी का पोर्शन बहुत बहुत डिफिकल्ट रहा था वेरी वेरी डिफिकल्ट 28 को भी बहुत डिफिकल्ट था और 31 को भी बहुत डिफिकल्ट आई थी पॉलिटी ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे आर का मेंबर कौन है जो कि राज्यपाल बने हैं कौन से सी एम जिन्हें मतलब हर बहुत ही बहुत डिफिकल्ट ट्वेंटी से थर्टी ईयर्स बिफोर के क्वेश्चन ऐसे आए थे जो भी आपको बिल्कुल भी मालूम नहीं होंगे बुक से भी बाहर थे इवन गूगल पे सर्च करने पे भी नहीं मिल रहे थे तो पॉलिटी का लेवल हम कहना चाहेंगे ये वेरी वेरी डिफिकल्ट लेवल था ये आपकी कट ऑफ को कम करने वाला है मतलब कि इससे कट ऑफ पे सीधा सीधा ये असर पड़ेगा इससे सिलेक्शन पे आपका असर नहीं पड़ेगा आपके लिए पॉजिटिव आता है सिर्फ कट ऑफ पे अंदर पड़ेगा इससे कट ऑफ कम हो जाएगी लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा क्योंकि अगर आपको पॉलिटी नहीं आई दैट मीन्स बाकी लोगों को भी ये क्वेश्चन नहीं आते थे करंट की हम बात करें तो करंट मॉडरेट लेवल की आई थी ना तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन थे ना ही बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन थे स्पोर्ट्स से क्वेश्चन आए थे 28 वाले में स्पोर्ट्स से करीब तीन क्वेश्चन आए थे 31 वाले में स्पोर्ट्स से सिर्फ एक क्वेश्चन देखा गया था इसके अलावा दोस्तों काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन थे करंट के बहुत ज़्यादा हम उन्हें डिफिकल्ट नहीं कहेंगे इकोनॉमिक्स की हम बात करें दोस्तों ट्वेंटी एट वाले पेपर में इकोनॉमिक्स का पोर्शन काफ़ी कम था जबकि थर्टी फर्स्ट वाले में इकोनॉमिक्स काफ़ी ज़्यादा पोर्शन आया था इकोनॉमिक्स भी मॉडरेट से टफ ही कही जा सकती है ईजी नहीं थी इकोनॉमिक्स उसके लिए नॉलेज की आपको ज़रूरत थी काफ़ी ज़्यादा और मिसलेनियस क्वेश्चन इसमें दोस्तों हम जियोग्राफी और हिस्ट्री वगैरह के हम सारे क्वेश्चन यहाँ पर रख सकते हैं वो भी मॉडरेट लेवल के आए थे तो ओवरऑल हम पेपर फर्स्ट दैट मीन्स की जी के पेपर को बोल सकते हैं कि ये ओवरऑल मॉडरेट से डिफिकल्ट रहा है तो अगर आपने इस पेपर में अगर आपने 50 क्वेश्चन सही कर दिए 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन बहुत बड़ी बात है दोस्तों जो कि जी के पेपर में क्वेश्चंस नहीं बनते आप सब्जेक्ट में आप इजीली गेन कर सकते हैं सब्जेक्ट में क्या कि अपना सब्जेक्ट होता है अपन इतने सालों से उसमें अपने यूजी किया पीजी अगर आपने किया हुआ है तो चलो पीजी नहीं किया तो आपने यूजी किया इलेवन ट्वेल्थ आपने स्टडी किया तो उस हिसाब से अपना सब्जेक्ट स्ट्रांग हो जाता है और
और करंट में भी ठीक ठाक आपका स्कोर हो गया होगा राजस्थान जी के तो मेनली तो हम कहेंगे कि राजस्थान जी के और साइकोलॉजी को मिलाकर के आपका अच्छा स्कोर हो गया होगा तो इस हिसाब से अगर आपके 50 क्वेश्चंस बन गए तो आप बहुत अच्छी जगह आप बहुत बेस्ट जगह आप अपने आपको अपर एवरेज आप अपने आपको मान सकते हैं अगर आपके फिफ्टी क्वेश्चन आपके जीके के पेपर में बन रहे थे फिफ्टी क्वेश्चन का मतलब होता है दोस्तों हंड्रेड मार्क्स अगर 100 मार्क्स आपके बन रहे हैं तो आप अपर एवरेज पोजीशन में हैं क्योंकि पॉलिटी करंट इकोनॉमिक्स में लेने क्वेश्चन इतने इजी नहीं थे और पॉलिटी में तो आप कह सकते हैं मार्क्स गेन करना इम्पॉसिबल टास्क जैसा था अगर आपने कुछ गैस काम गैस लगाया तो एक वो अलग सीन है जो कि हमेशा सही नहीं होता है तो इस तरीके से हमने पेपर फर्स्ट का एनालिसिस देख लिया है दोस्तों की अगर आपके फिफ्टी क्वेश्चन सही बन रहे हैं तो आप बहुत जगह अच्छी बहुत ही अच्छी जगह स्टैंड कर रहे हैं दूसरा दोस्तों पेपर था जो कि सब्जेक्ट का पेपर था इसमें वन क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे ये भी टू आवर्स का दोस्तों पेपर था और 300 मार्क्स यहाँ ये पेपर कैरी कर रहा था दैट मींस कि एक क्वेश्चन कैरी कर रहा था टू मार्क्स नेगेटिव मार्किंग दोस्तों फर्स्ट पेपर में भी थी और सेकंड पेपर में भी थी नेगेटिव मार्किंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है क्योंकि इससे कट ऑफ डायरेक्ट डायरेक्ट कम हो जाती है सब्जेक्ट के दोस्तों सभी सब्जेक्ट के सोशल साइंस हिंदी इंग्लिश साइंस मैथ्स और संस्कृत सभी के अलग अलग कट ऑफ जाने वाली है तो हम इन सभी का अलग अलग एनालिसिस करेंगे अपने इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे हिंदी की कट ऑफ के बारे में दोस्तों ये प्रीवियस की कट ऑफ हमारे सामने है और इस बार की 2018 एटीन की दोस्तों कट ऑफ जैसा कि हमने देखा जीके का पेपर थोड़ा मॉडरेट था डिफिकल्ट था और सब्जेक्ट का पेपर भी कोई इजी नहीं था काफी अच्छे लेवल का सब्जेक्ट का पेपर आया था तो उस हिसाब से हम कह सकते हैं जैसे कि प्रीवियस ईयर में जनरल की मेल की कट ऑफ गई थी थ्री काफी ज्यादा कट ऑफ गई थी दोस्तों तो उस अकॉर्डिंग अगर हम टेन टू फिफ्टीन मार्क्स कम करें तो थ्री पर भी आपके सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांस फ्रेंड्स विमेन की बात करें दोस्तों तो विमेन की भी दोस्तों इक्वल ही कट ऑफ रही थी 384 डिफरेंस नहीं रहता है टीचिंग में मेल और फीमेल में और अगर रहता है तो काफी कम स्लाइटली डिफरेंस रहता है क्योंकि यहां पर गर्ल्स कैंडिडेट की संख्या काफी ज्यादा होती है तो 370 ही कट ऑफ आप जनरल फीमेल की भी आप अगर मान के चले अगर थ्री सेवेंटी मार्क्स आ रहे तो कहीं ना कहीं आपके सिलेक्ट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं दोस्तों वीडियो की कट वीडियो की कट ऑफ गई थी टू ट्वेंटी फोर और डिवर्स की थ्री सिक्सटी फोर तो यहाँ पर भी हम इन्हें टू ट्वेंटी और इन्हें थ्री फिफ्टी मान करके चल सकते हैं इस बार की एक्सपेक्टेड कट ऑफ दोस्तों अगर टीएसपी की बात करें तो टीएसपी की कट ऑफ गई थी मेल और फीमेल दोनों की थ्री थर्टी टू दैट मीन्स की इस बार आप लोगों का थ्री ट्वेंटी पर भी सिलेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस हैं दोस्तों एस की अगर हम बात करें तो जनरल की कट ऑफ गई थी मतलब एस मेल की थ्री फिफ्टी थ्री पॉइंट वन सेवन दैट मीन्स अगर आप थ्री फोर्टी मार्क्स इस बार आउट ऑफ फाइव हंड्रेड गेन कर रहे हैं एंड यू बिलोंग टू एस मेल तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा हैं काफी हाई चांसेस है दोस्तों और अगर आप स्टी वीमन है तो आपके अगर कुछ मार्क्स इससे भी कम आ रहे दैट मीन्स हम कह सकते हैं अगर आपके थ्री या थ्री से थ्री के लगभग आपके मार्क्स रहे तो आप पूरे पूरे चांसेस मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और मैं जो आपको कट ऑफ बता रही हूँ उससे भी थोड़ा बहुत कम जाने के चांसेस हैं क्योंकि जो सीधा सीधा फर्क आने वाला है वो आने वाला है दोस्तों जीके के पेपर से जीके का पेपर पिछले बार के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफिकल्ट आया दोस्तों एस की अगर हम बात करें तो जनरल की पिछली बार गई थी थ्री मेल और फीमेल दोनों की सेम कट ऑफ गई थी तो इस बार थ्री तक जाने की संभावना है 330 तक अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपके सिलेक्ट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं दोस्तों ओबीसी की अगर हम बात करें तो ओबीसी कट ऑफ गई थी 381.26 एटी दैट मीन की इस बार अगर आप लोगों के 365 से 370 तक आपके सिलेक्ट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं दोस्तों और दोस्तों एम की अगर हम बात करें तो पिछली बार 375 कट ऑफ गई थी और बाद में जो चेंज होकर के कट ऑफ आई थी वो भी 375.10 रही थी तो अगर इस हिसाब से हम कह सकते हैं इस बार अगर आपके 360 मार्क्स अगर आ रहे हैं और आप एक एम कैंडिडेट है तो भी आपके सिलेक्ट होने के पूरे पूरे चांसेस है दैट मीन्स हम पूरे लाइसेंस करें तो देख पा रहे कि मिनिमम कट ऑफ तो यहाँ पर मतलब आ, किसी भी कैटेगरी का हम देख पा रहे तो 300 से तो प्लस मार्क्स लाना आपको जरूरी है हिंदी सब्जेक्ट के लिए हिंदी की कट ऑफ काफी ज्यादा जाती है सब्जेक्ट का दोस्तों पूरा अंतर पड़ जाता है यहाँ पे सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे गेन हो जाते हैं हॉरिजॉन्टल अकॉर्डिंग रिजर्वेशन भी दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है तो इस यहाँ पर भी आप एक्स सर्विस वगैरह के लिए भी पी के लिए आप प्रीवियस ईयर कट ऑफ से थोड़ा बहुत कम मान करके चल सकते हैं दस से पंद्रह मार्क्स आप इसे यहाँ पर कम मान सकते हैं 
तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में आप कीजिएगा बेल आइकन प्रेस ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आपको अपनी प्रिपरेशन में हेल्प मिलती रहे थैंक यू सो मच